Interim Bus Terminal sa Valenzuela City, ininspeksyon ng MMDA, LTFRB at lokal na pamahalaan. Paghahanda na rin ito sa napipintong ban sa mga provincial bus sa EDSA pagsapit ng Agosto a 15. Si Gerald Ranez sa detalye. Ininspeksyon ng MMDA kasama ang LTFRB at local government ng Valenzuela City ang magsisilbing interim bus terminal ng mga provincial bus mula norte sa Valenzuela Gateway Complex. Kaug na ito ng nakatakdang pagbabawal o total ban ng mga provincial bus sa EDSA. Subalit hindi pa raw ito siguradong maipatutupad sa August 15 dahil hindi pa ganap na tapos ang terminal. Paniniyak naman ni MMDA General Manager Jojo Garcia tuloy ang implementasyon ng ban sa August 15 pero during rush hour lamang. Ang sabi nga din nung pupod si Mayor, basta kami, nag-comply na siya, safe sa mga pasero natin, medyo may konting convenience, at there's no reason for us na hindi simulan. Kaya lang ayaw naming madaliin, no? na isipin mo napakalaking pagbabago to, na sana yung tao sa mali, itatama lang natin, kumbaga may ugat na yung mali. Eh. So, pag itinama mo siya at pumalpa ka, wala na. Pasayang yung programa natin, napakaganda nitong mga gantong paraan ano, para madakodjust natin ang EDSA. Pero still, no, yung ban natin ng August 15th, tuloy pa rin, pero during rush hour, no, 7 to 10 and uh, 6 to 9. Yun yung sinasabi, pagka north ka, hanggang Cubao ka lang, pagka south hanggang Pasay. So wala muna yung interim. By the time na matapos, no, saka natin ililipat. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela sa NLEX upang magkaroon o magbukas ng toolboat para hindi naman daw maapektuhan ng matinding traffic ang kanilang mga residente. Itong terminal na to, kaya ginawa nga to, to decongest yung roads ng Valenzuela. Pero now we have to strike a balance na gusto namin tumulong sa, metro, sa greater Metro Manila area by uh, accommodating the buses na madidisplay sa EDSA o yung malilipat sa EDSA. So kami, we're making provisions para hindi naman maapektuhan yung residente namin. Kapag binuksan niya ng uh, NLEX, yung second toll booth na sinasabi namin, Um, hindi nila mararamdaman na yung mga provincial bus pumapasok na pala ng Valenzuela. Kasi again, from NLEX, diretso sa terminal, labas ulit ng NLEX. And I think yung LTFRB will also be uh, working with MMDA to amend certain routes kung kailangan. Alam, alam ko, trabaho na ng LTFRB yan. Naniniwala ang MMDA na malaki ang maitutulong ng pag-aalis ng mga provincial bus sa EDSA. Hindi pa ganun mararamdaman ng todo dahil nga iniisip namin for the meantime, yung 300 buses lang na commuter bus, ito yung mga wala masyadong dala galing ng Bulacan, Pampanga, and Bataan. Ano? Pero ito, sasanayin lang natin. Balagang pag nabuksan yung south natin, totally ibaban na natin ang provincial bus sa EDSA. Kasi hindi natin pwede kunin ba Napaka-unfair naman. Ano? Kung may iwan ng company, mas malapit sila sa kusina, mas pupuntaan sila ng tao. So ang ginawa namin by route, kung itong kumpanya to, lahat sila yung rutang to, pare-pareho. So dito makikinabang din ang pasero eh, kasi magkakaroon ng competition, gagandaan nila yung servisyon nila. Pangalawa, yung turnaround ng bus, mas bibilis. Kung dati sinasabi nila kulang ang provincial bus, nakatipid sila ng 2 to 3 hours going inside Metro Manila. So just imagine, ilang turnaround dyan, mas madaming masiservisyon. Sa interim bus terminal kasi ay sasaluhin ng city buses ang mga pasahero na manggagaling ng probinsya. Dito na rin maaaring sumakay mga pasahero papuntang probinsya. Sa ngayon, mayroon ng isang daang city bus ang nag-ooperate dito. Give us a little bit more time, hindi naman matagal na matagal, para maiayos lang yung terminal condition at saka yung mga sasalo ng mga vehicles. Inaayos na rin ng LTFRB ang mga special permit para sa mga ruta at minamadaling na rin anyan tapusin ang mga terminal para sa lalong madaling panahon raw ay maipatutupad na ang total ban. Para sa Eagle News, Gerald Ranyas ay amuan with 25.